Yung camera mo, baka mag-dip. What's up guys? Day 2 ng aming Apayao Adventure. Sana nagustuhan nyo yung first video namin dito sa Apayao. So ngayon, nandito kami sa Marag para bisitahin itong Dupag Rock Formation. Start na ng trail namin. Wait. Yan. Hopefully makakahanap din ako ng mga gagandang angulo ng rock formation. Although sa TV namin, unang nakitang Dupag Rock Formation. Siyempre, iba pa rin pag nandun ka. Yung sarili mong mata yung gagamitin para makita bawat detalye ng landscape na yan. This is going to be a fun adventure. At hingal. So, see you in a bit. kami ngayon sa Mother Rocks and papunta na kami sa Father Rocks kalahin nyo yung magkamag-anak ang mga bato dito so medyo mahirap talaga yung akyat medyo mahirap din humanap ng composition pero ang ganda ng ano, lugar enjoy naman kahit puro pawis pawis lang yun pero hindi naman masyari nakapag so tara sa Father Rocks and hinihintay lang namin na makababa yung mga nasa tuktok medyo maraming bisita ngayon yung mga kita nyo sa likod medyo traffic <laughs> hanap tayo sa taas ng magandang composition so tara na So, nandito na kami malapit sa exit ng Dupag Rock Formation. Kung akala ko kanina, wala na akong makukuha ang picture. Pero before kami lumabas ng entrance, nakita ko tong rock formation dito. Yan. Naganda na ako dahil makikita natin dito sa may ilalim. nag as leading line papunta dun sa mga tusok-tusok ng rock formation. So, hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon para makuha ito. So, ito na. Sana magustuhan nyo rin kasi nagustuhan ko yung landscape na to. That's it for Dupag Rock Formation. Sobrang na-enjoy ko yung lugar. Kahit nakakapagod, Makikita mo yung kaganda ng mga formation. Kung isipin mo, ilang milyong taon bago mabuo yung rock formation na yun. So dun pa lang, sobrang ma-appreciate mo na yung landscape. Although, sa una, nahirapan akong humanap ng composition. Okay na sa akin na hindi ako nakakuha eh. Dahil yung nanamnamin mo lang, nanamnamin talaga, nanamnamin mo lang yung paligid. Yung the fact na nandito ako, na natutunghayan ko yung natutunghayan talaga natutunghayan ko yung kagandaan ng paligid sobrang nakakasaya na at take note ngayon pala nag-umpisa yung araw namin may mga pupuntahan pa kami so ang saya
after an hour of trekking and for river crossing, nandito na rin kami sa wakas sa entrance ng underground river. So ito yung ibang turista na kakalabas lang yata. So let's go! Oh, mira mo baka mag -tip. Nandito kami ngayon sa gitna ng river kasi mamaya pagpasok namin sa may underground river. Wala nang liwanag doon kaya tinay ko na yung opportunity habang naghihintay ng bangka na masasakyan para makapag-shoot. So at least yung entrance man lang ma-shoot ko. So pinalitan ko yung wide lens ko ng telephoto dahil mas gusto kong ma-focus doon sa entrance. Pag wide lens ang gamit ko magiging maliit lang entrance dahil wide nga siya. So i-zoom ko na lang doon sa entrance. Then Kagamit din ako ng polarizer dahil tutok ang araw, medyo maraming reflection ng ilaw dito sa paligid. George ngayon yung ilaw dahil tanghaling tapat ngayon. So, ginagawa ko as much as possible, ini-eliminate ko yung sky dun sa picture para konti na lang yung exposure difference ng foreground sa kanang sky. So, tinatesting ko muna bago kunin yung final shot. The Manakota River. It's really nice here. Yung mga bato, they almost form a roof overhead. Tapos ang dami ng mga puno. Sobrang lino ng tubig, malamig. Tapos meron, meron dun sa may entrance. Merong opening. Na parang cave. Ganda din siya. Sana mapicture namin. So after namin mag-shoot sa entrance ng underground river, sumakay na kami sa bangka at pumasok dito. So nandito naman kami ngayon sa exit ng underground river. At buti na lang merong mababaw na parte dito. So dito kami nag-set up ng tripod. Kung makikita nyo, sobrang baba niya sa tubig. Para makuha ko yung unting mga bato dito, sa so, ako kukunin yung exit nung cave. Na-shoot ko na yung panoramic shot na tong exit ng cave. Then, tatry ko naman na may kasamang subject. So, sasama ko yung asawa ko as a subject para sa scale ng landscape. Okay. Setup ko muna. <laughs> Ngayon, sinushoot na namin yung yan. Yung isa pang composition kung saan nakaupo yung asawa ko. Yan. So, 13 seconds siya. Okay na, pwede nang gumalaw. Yun. 
13 seconds yung shutter speed na naka-focus sa kanya. Then ISO 100 and F11. So kuha naman ako ng isa pang shot kung saan naka-focus dun sa landscape. Para hindi naman blur yung landscape. For the background naman, 30 seconds ang shutter speed niya dahil madilim dun sa loob ng cave. Sa ako na lang i-merge siya sa Photoshop. So, ito na yung final output. Picture, siyempre, kailangan din enjoy yung trip na to. Ligo muna kami. Pinasawa ko. <laughs> so, see you later! At sa wakas, nakalabas na rin kami noong underground river cave. Sobra akong na-stress sa totoo lang dun. Dahil medyo magalaw yung mangka. Nung dala ko lahat ng equipment ko. Mga camera ko, tripod. Hello, 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 hello. hello. Ito yun. Hello. Hello. Kinabahan ako para sa buhay ng mga gamit ko. <laughs> Kasi unting maling galaw lang namin. <laughs> Babagsak kami at basa lahat ng camera. And thank God na survive naman namin at ng camera namin yun. Pero super satisfied ako sa mga nakuha kong image ngayong pangalawang araw naming adventure dito sa Apayaw. Sobrang sulit yung stress. Sobrang sulit yung pagod. Ngayon, naglalakad na ulit kami pabalik dun sa Tourist Information Office. So that's it. That's it na siguro. I hope na nagustuhan nyo yung adventure namin na ito. At kahit pa paano may nakuha kayong teknik sa pagkuha ng picture. And hopefully, itong video na to ay makakatulong para kumbinsihin kayo na lumabas. Kasi yun lang naman ang requirement sa landscape photography. Dapat lumabas ka, syempre. Kumahanap ng magandang composition. Kahit hindi ganun kaganda yung lugar, madadala naman talaga ng composition yan. So please like, share, and subscribe. See ya!